So, willkommen zu einem neuen Video und ähm, ich bin ja zurück aus dem Urlaub und jetzt kommt das hier, bevor die Juli-Dividenden kommen, denn ich habe diese Kamera endlich bekommen, auf die ich gewartet habe, die ich eigentlich im Urlaub in China benutzen wollte, aber die dann drei Tage zu spät gekommen ist und ich habe gerade vergessen, das Mikro anzuschalten. Also es wird nicht schlecht sein, aber ich mache mal trotzdem noch das extra Mikro an. Einen Moment. So, und jetzt müsste es besser sein, das ist nämlich das kleine Ansteckmikro hier. Ah, jetzt könnt ihr gar nicht sehen. So, da ist es, weil ich habe ja Face Focus gemacht. Ähm, ich bin jetzt hier ein bisschen in den Wald gefahren, aber da ist eine Straße, deswegen ist es ein bisschen laut. Und ich glaube, mit dem Mikro wird es hier ein bisschen besser. Ähm, ja, ich habe die DJ, äh, DJI Osmo Pocket 3 Combo oder Creative Combo ähm, bestellt gehabt Anfang Juni. Und die kam dann natürlich am 10. Juli und wir sind am 7. Juli geflogen. Und deswegen konnte ich da nichts mit filmen. Ähm, ja, worum geht es in diesem Video? Also, zwei Sachen. Einmal eine Bitte an euch für alle, die mir helfen möchten. Ähm, denn ich habe ja noch eine Sache, die ich leider seit einem Jahr pending habe. Und das ist nämlich äh, meine Zahnbehandlung. Ich habe immer noch die Lücke hier, die Lücke da. Das heißt, äh, ich war ja zweimal in Budapest gewesen, äh, wo die Zähne gezogen worden sind und dann die Schrauben eingesetzt worden sind. Aber ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, wenn sie auch nicht das Geld auf der Seite für, für die Fertigstellung ähm, der Zähne. Und da brauche ich noch knapp 5.800 Franken für, ähm, was einerseits mit der OP, die ich Anfang des Jahres hatte, da sind irgendwie 3.500 oder 4.000 weggeflossen, die eigentlich für das gedacht waren. Äh, und da könnt ihr mir ein bisschen helfen, denn es gibt momentan eine Aktion bei You. You ist einer der Schwe äh, Schweizer Broker, es gibt ja Swisscode und You. Und äh, You ist der, der kostenlos ist, also ein kostenloses Konto, da habt ihr eine Karte, da könnt ihr irgendwie diese Swiss Coins sammeln und so weiter, diese Punkte und die dann einlösen oder gegen Geld tauschen sozusagen. Und die haben eine Aktion zwischen 1. August und 30. September, wo jeder, der sich anmeldet, äh, kriegt da glaube ich 300 oder 500 Swiss Coins. Ich muss nochmal nachschauen, ich blende es mir ein und ich kriege 5000 oder 3000, ich weiß nicht mehr genau, also knapp 50 Franken. Und ich hatte ausgerechnet gehabt, klar natürlich... Äh, wäre das schön, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich probiere es einfach mal. Äh, denn wenn ich jetzt 5800 Stutz oder 5800 Franken geteilt durch 50, dann bräuchte ich 116 Leute, die ein Konto eröffnen innerhalb dieses Zeitraums, ähm, damit ich genug hätte, um diese Behandlung zu bezahlen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, kauft ein Produkt oder äh, schickt mir Geld umsonst oder irgendwie sowas, sondern für alle Leute, die sowieso ein Konto suchen und gerne Schweizer Aktien besparen wollen würden, äh, ist es echt ein guter, äh, guter Anbieter. Ich benutze You seit drei oder vier Jahren, glaube ich, mittlerweile und äh, habe da auch vor allem Schweizer Werte, also eigentlich nur Schweizer Werte, weil dafür benutze ich es auch. Äh, ich gehe noch mal kurz rein, und äh, weil hier im Wald habe ich echt nicht so geilen Empfang. Und momentan haben wir Holzim dort, ja, äh, 15,62 Anteile, mit 47% im Plus, dann haben wir Swiss Ray 50 Anteile mit 29% im Plus und den High Dividend Swiss äh, ETF mit äh, 2,82 Anteilen mit 6,5% im Plus. Und ähm, da würde ich das nämlich so machen, dass wenn ihr euch da anmeldet über meinen Link und ich da diese 50 äh, Franken bekomme, dass ich das Geld nicht investieren würde, sondern wirklich auf die Seite lege und das Geld für die Zahnbehandlung nehmen würde. Ja, aber jetzt genug Werbung dafür. Äh, Video, also wie gesagt, wir waren in China gewesen, die Kamera kam jetzt endlich an. Ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwo erwähnt habe, aber ich hatte eine alte Canon-Kamera gehabt, die war eigentlich ganz lustig gewesen, die Story. Äh, G7X Mark II und die hatte ich gekauft gehabt 2016, glaube ich. Ich habe die acht Jahre gehabt und irgendwie war die oder ist die momentan durch irgendwelche Influencer mega gepusht online. Und ich habe das Ding verkauft für, also ich habe sie gekauft für 500, irgendwie 99 oder 97 Franken. Und ich habe sie verkauft für 640 Franken. Nach Gebühren habe ich mehr bekommen, als mich die Kamera gekostet hat. Und die war acht Jahre alt. Und das Geld habe ich genommen, um die Osmo jetzt zu kaufen hier. Also war eigentlich ein 1 zu 1 Tausch, weil für die habe ich sogar weniger bezahlt. Hatte ich noch 10 Prozent irgendwie so ein Black Friday Deal, irgend so ein Deal im Juni, wo ich die bestellt habe, wo ich 10 Prozent Rabatt gehabt habe und die hat jetzt irgendwie 530 gekostet. Also habe ich sogar noch 70, Franken, äh, 70, 80 Franken Gewinn gemacht, sozusagen. Mm. Sonst, ich werde jetzt öfter sowas machen, denn ich habe mir die geholt, weil ich wollte wirklich mehr rausgehen. Ich bin zu viel zu Hause, ich brauche frische Luft. Ähm, ich habe irgendwas, habe ich mit diesen 
Lungen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich werde morgen noch mal zum Arzt gehen und äh, die Lungen röntgen lassen, weil ich habe diesen blöden Husten, den ich mir eingefangen habe. Ich war vor, vor dem Urlaub krank. Dann war ich im Urlaub, war ich auch krank gewesen, habe ich Fieber gehabt, war ich fünf Tage kaputt, mit 39 Grad Fieber im Bett gelegen gehabt. Und äh, dann bin ich zurückgekommen, immer noch krank, seit zwei Wochen. Und mich kotzt das langsam echt an. Und deswegen muss ich gucken, was er ist. Ähm, so viel dazu. Ansonsten, investieren macht Spaß. Aber ich habe irgendwie letzten Monat oder den Monat davor, weiß ich gar nicht mehr, ähm, hatte ich so eine Phase gehabt, wo ich irgendwie so ein Burnout hatte. Also nicht ich ein Burnout, sondern so ein Investitionsburnout. Wie soll ich das erklären? Also, irgendwie, ich habe die letzten fünf Jahre so gehasselt, so reingeballert in das Depot. Alles, was ich konnte, habe ich da reingemacht. Äh, wir haben echt null Cashbestand eigentlich momentan. Das, das versuche ich auch wieder aufzubauen, aber die ganzen Medical-Sachen, die jetzt so gekommen sind und halt das noch mit dem 10, das auch noch fertig gemacht werden muss, äh, ist halt mega, mega, mega viel Geld reingeflossen und wird noch mehr Geld reinfließen, dass, äh, dass ich irgendwie gedacht habe, ey, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Für, für wann mache ich das eigentlich? Ne? Weil ich bin jetzt 42, meine Tochter ist, wird 6, meine Frau ist 37, und wir haben noch, ich habe noch 25 Jahre zu arbeiten, Mann. Also, ne? 23, 25 Jahre zu arbeiten, reguläre Arbeitszeit. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich bin so kaputt irgendwie. Ich habe zu wenig geschlafen, ich habe mich ungesund genährt. Und all das muss alles jetzt irgendwie in Angriff genommen werden. Weil ich sehe irgendwie, ich sehe irgendwie den Wert nicht darin, mich kaputt zu arbeiten, dann irgendwie viel Geld zu haben. Und eventuell das gar nicht so erleben. Irgendwann. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich irgendwie Fitness wieder anfange. Und mal gucken, dass die Krankenkasse, was sie da irgendwie Teilkosten übernehmen können für irgendein Fitnessstudio, welches Fitnessstudio, dass ich da irgendwie wenigstens zweimal eine Woche irgendwie in Fitness gehe. Vielleicht wieder Schwimmen machen kann. Und ich muss echt irgendeinen Sport machen, weil mein Körper ist echt kaputt, glaube ich. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so viel krank gewesen weil ich einfach irgendwie kaputt gewesen bin. Ne? Das ist auf jeden Fall, was ich ändern muss. Ich muss gucken, dass ich mich irgendwie anders ernähre. Äh, weil auf Arbeit ist halt immer blöd. Da hast du eine halbe Stunde Pause oder eine Stunde Pause und du frisst immer dieselben Sandwiches, dieselben Brötchen, dasselbe Getränk und irgendwie ist das immer monoton, derselbe Mist, den man da sich in sich reinstopft. Äh, nicht immer kann ich einen Kühlschrank, nicht immer kann ich was aufwärmen, nicht immer habe ich genug Zeit, um irgendwie Essen mitzunehmen und aufzuwärmen. Also es ist, ist nicht ideal, aber irgendwie müssen wir das auch trotzdem auf die Reihe bekommen. Und dann eben dieser, 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 dieser Investitions-Burnout, was ich damit meine, ist, dass ich irgendwie zu viel reingeballert habe. Ja, ich glaube, ich muss echt so ein Limit setzen, was ich investieren möchte pro Monat. Und das war's. Und darüber hinaus wird das Geld auf die Seite gelegt, damit ich endlich diesen Emergency Fund aufbauen kann. Und, und einfach das Leben auch anfangen kann zu genießen mit meiner Frau und meiner Tochter und wir mehr Ausflüge machen, ab und zu mal in ein Restaurant gehen, mal was Neues machen, nicht immer so dasselbe. Ne? Wir haben halt den Vorteil, dass wir das GA haben, also das Generalabonnement hier, wir können in der ganzen Schweiz reisen, ohne dass wir dafür extra was zahlen müssen, zweite Klasse, ist aber egal. Das heißt, wir können teilweise auf die Berge rauf, wir können auch die Boote benutzen, was wir auch gemacht haben, aber... Es ist halt auch schwer, wenn man Schichtdienst arbeitet, hat man halt auch nicht immer frei. Das heißt, ich kann nicht jedes Wochenende mit meiner Familie irgendwie verbringen, weil ich teilweise auch Samstag, Sonntag arbeiten muss. Oder ich habe halt komische Zeiten, dass ich um 4 Uhr morgens zu arbeiten muss ne, und äh, da schlafen die Familie noch. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich zwar da, aber die Familie ist noch nicht da. Oder wenn die Familie dann da ist, muss ich aber am nächsten Tag wieder irgendwie um 4.20 Uhr auf, äh, also zur Arbeit sein. Das heißt, um 3 Uhr irgendwie los. Das heißt, ich muss irgendwie um 18, 19 Uhr ins Bett. Ne? Und das sind so Sachen, die ich echt ein bisschen organisiert bekommen muss. Moment, es ist mir echt warm. Uff. Heute sind irgendwie über 30 Grad wieder. Ähm und wo ich sagen muss, ich will das Leben ein bisschen mehr genießen. Und äh, ich will mehr Zeit für meine Tochter haben, ich will mehr Zeit für meine Frau haben. Der Urlaub war schön, obwohl ich krank gewesen bin, weil ich einfach ein bisschen entspannen konnte. Ich, ich wollte zwar irgendwie Videos machen, aber irgendwie war ich dann krank und das hat mich davon abgehalten. Und irgendwie... Irgendwie war die Pause echt schön gewesen. Und es ähm, hört mir jetzt nicht Videos zu machen oder so, aber einfach, ich hatte 
Zeit, um mich zu entspannen. Ich konnte ausschlafen oder ich musste ausschlafen, weil ich so kaputt gewesen bin. Und der Körper hat, glaube ich, regeneriert, was echt gut war. Und deswegen merke ich so, äh, vielleicht ist weniger besser. Und mit dem Investieren ist das so, dass ich einfach so ein Limit mir setzen muss, glaube ich, wie viel ich investiere und dass einfach darüber hinaus das Geld gespart wird. Muss ja nicht immer alles ausgeballert werden und ausgespart äh, werden, aber dass es einfach gespart wird für den für Emergency Fund. Und dass wir auch vielleicht mal ein paar Sachen machen, die vielleicht Geld kosten, die aber Spaß machen und Familienzeit sind. Ne? Und ähm, deswegen denke ich auch darüber nach, so einen Traum von mir zu verwirklichen, weil ich möchte echt gerne ein, ein schönes Auto haben. Also wir haben ein schönes Auto, den Skoda S, ein Familienauto. Aber ich hätte gern, ich hätte gern einen Sportwagen, ich hätte gern ein Cabrio, ich hätte gern irgendwie irgendwas, was Spaß macht. Und eigentlich seit ich weiß nicht, über 20 Jahren möchte ich einen Porsche haben. Ne? Klar, früher war ich arm, also arm, äh, war ich jung, da hatte ich kein Geld. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann haben wir ne, umgezogen, 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 Länder gewechselt, dann ist so eine Tochter geboren worden und das hat man immer so nach hinten verschoben. Und ich bin 42 und dieses mit dem bisschen krank sein, ein bisschen älter werden, mal ein Pix da und Aua da und sowas, all das lässt mich so ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo ich sage, also wie lange soll ich noch warten? Wann soll ich das Leben anfangen zu genießen? Ich habe keinen Bock, der reichste Typ auf dem Friedhof zu sein. Was ich sowieso nicht sein werde, aber weißt du, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen überlege ich mir, vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr drauf, einen gebrauchten Boxer zu kaufen oder einen Mazda MX-5 oder einen Audi TT Cabrio oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwas, was Spaß macht. Kann ja auch zur Arbeit fahren, aber eigentlich so fürs Wochenende gedacht, weißt du, ich mal die Tochter vielleicht mit oder mal die Frau oder, oder einfach mal alleine oder vielleicht irgendein Autoclub oder sowas und, ähm, und mich irgendwie belohnen für dieses, dieses Arbeiten, dieses Hasseln, dieses viele, viele, was, was ich gemacht habe die letzten Jahre, Überstunden, nebenbei noch was gemacht und, 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 wo ich denke, ich habe keinen Bock zu warten, bis ich irgendwie 65 bin, weil ich sehe auch mein, mein Dad, der ist jetzt, der ist jetzt 73 und der hat was mit dem Herzen, der hat Diabetes, der hat hier das und dies und so. Und der kann nicht mehr viel machen. Der kann nicht lange rausgehen, der kann nicht lange laufen. Und wenn man überlegt, wir sagen ja, wir machen alles später, 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 wenn ich in Ruhestand bin, Frührente gehe, wenn überhaupt die Leute das machen. Und dann passiert so ein Corona-Müll. Und dann bist du mal irgendwie drei Jahre, da kannst du irgendwo gar nichts machen. Und ich habe echt gemerkt, und das ist auch noch so eine Sache, das ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe gemerkt... Dieser Flug nach China, der war, wir hatten von Zürich, also wir mussten mit dem Zug zum Flughafen. Das war gar nicht so schlimm. Dann Flughafen, bist du ja immer drei Stunden früher da oder so, international. Und dann sind wir geflogen von Zürich nach Frankfurt. Da hatten wir stop von Frankfurt nach Beijing. Da hatten wir stop von Beijing nach Wuhan. Dann dort abgeholt worden und dann mit dem Auto nochmal eine Stunde gefahren. Das waren irgendwie 22, 23 Stunden. Ich war so kaputt danach. Hm? Ich war so kaputt danach, wo ich dachte, wie soll man das machen, wenn man 60, 70 Jahre alt ist? Wenn ich jetzt schon so kaputt bin. Klar, ich bin jetzt nicht gerade super fit, aber es hat mich echt geschlaucht. Und da habe ich gedacht, wie soll man das machen, wenn man alt ist, wenn man immer sagt, ja, ich mache das später, später reise ich dann viel. Da hast du keinen Bock mehr auf so lange Reisen. Das heißt, irgendwas wie Australien oder Südamerika oder, oder San Francisco, oder, ne, West Coast und Afrika, irgendwas, da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil das einfach viel zu lange dauert. Und das, ich mir auch, das ist mir auch so vor Augen geführt worden, so, ey, ich bin nicht mehr 20, ich kann das nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe nicht die Kohle, dass ich Business fliegen könnte oder First Class oder sowas, wo es dann irgendwie bequemer wäre. Und, und all das sind so Punkte, wo ich denke, nein, Mann, ich möchte nicht warten, bis ich irgendwann, weiß ich wie alt bin, sondern früher anfangen. Ja, das war so ein anderes Video, also ich werde mal öfter mal so irgendwie weggehen, auch mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen an den Bergen was filme für euch oder so. Die Osmo, die ist super klein, ja, die ist so groß und äh, die werde ich dann immer mitnehmen und ab und zu mal was filmen, auch mal andere Dings, damit ich euch mal die Schweiz ein bisschen zeigen kann. Wie gesagt, jetzt bin ich einfach hier ein bisschen im Wald unterwegs und ähm, das war's eigentlich. Ja. Ich will gar nicht zu lange machen, es ist jetzt auch schon 15 Minuten fast das Video. Also, wenn ihr mir helfen möchtet, ihr braucht noch ein Konto, 
gerne den Link benutzen zu You. Wie gesagt, das ist kostenlos, kostet euch gar nichts. Ihr könnt Schweizer Werte besparen, weil das ist, glaube ich, mittlerweile oder mittlerweile immer noch problematisch aus Deutschland und Österreich. Mit dem Konto geht's. Und ähm, ich würde da 50 Franken für bekommen. Ihr bekommt auch, ich weiß nicht, 8 oder 10 Franken oder sowas. Es ist nicht viel, aber ihr habt halt dieses Konto. Und ähm, da würdet ihr mir mega mit helfen. Ne? Wenn nicht, dann nicht. Aber trotzdem, ich probiere es einfach mal. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Gerne ein Abo da lassen. Gerne sagen, was ihr darüber denkt. Zu dem Ganzen, ne, zum, zum, zu, zu meiner Sichtweise jetzt, die ich so irgendwie neu bekommen habe. Und ähm, wie habt ihr das gehandhabt? Vielleicht, oder wie handhabt ihr das? Und schreibt da gerne dazu, seid ihr jünger oder älter? Seid ihr mein Jahrgang? Seid ihr älter als ich? Hat das bei euch auch irgendwie so Klick gemacht nach einer bestimmten Zeit vom Investieren? Oder gab es irgendein Erlebnis bei euch, was euch dazu bewogen hat, das irgendwie zu ändern? Wie gesagt, bei mir sind es viele Faktoren, die jetzt da zusammenspielen und... Ja, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ciao.